அழ காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் ஸோ பிக் பாஸ் சீசன் எயிட் வந்து வந்துருச்சு இட் இஸ் ஃபன் ரைட் ஏன்னா பிக் பாஸ் வந்தாலே வந்து நிறைய பீப்புள் பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து பிக் பாஸ் வந்துருச்சு நம்ம பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக 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 அப்படியே அந்த டவுன் ஆகிடும் அப்படியே அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் குறைஞ்சி ஒரு ஐம்பது நாள் நாற்பது நாள்லேயும் நிறைய பேர் அப்படியே கட் பண்ணிடுவாங்க இன்றைக்கி பாட்காஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஐ ரியலி வாண்ட் டு டாக் அபவுட் யூ நோ பிக் பாஸ் அந்த டெலிவிஷன் அமெரிக்கன் டெலிவிஷன் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு சில சொன்ன சில விஷயம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த இஷ்யூ இருக்குல்ல டிவி பார்க்குறதுல இருக்கிற இஷ்யூ அதுக்கப்புறம் யூனோ அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் ஆல் அடல்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து அடல்ட்டிங் இன் யூஎஸ்ஏ மை நேம் இஸ் ஷ்ராவன் உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு இது என்னோடய ஹாட் சாக்லேட் நீங்களும் வந்து ஜஸ்ட் கோ கேப் ட்ரிங்க் ஆர் ஏதாச்சும் கிச்சனில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இல்லை வந்து உங்களோட காரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இதை வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்னா மோர் தென் ஹாப்பி தட் யூ கேஸ் ஆர் லிஸ்னிங் ஓகே ஸோ எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இல்லை நான் வந்து கம்யூனிட்டியில் ஒரு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் டூ யூ ஹாவ் டைம் டு வாட்ச் பிக் பாஸ் சீசன் எயிட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் அதில் வந்து இரநூத்தி அஞ்சு ஓட்டு வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் வந்ததே கிடையாது டூ ஹண்ட்ரட் தாண்டி இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் மேபி பிக் பாஸுங்கிற வேர்ட்னால் அப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் இருக்கிற நாலு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து உங்களுக்கு டைம் இல்லை பட் பிக் பாஸ் பார்க்குறீங்க டைம் இல்லை பிக் பாஸும் பார்க்கல டைம் இருக்குது ஸோ பிக் பாஸ் பார்க்கவே இல்லை சாரி டைம் இருக்குது ஆனால் பிக் பாஸ் பார்க்கல டைம் இருக்குது ஆனால் வந்து பிக் பாஸ் பார்க்குறீங்க ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராபிலிட்டி காம்பினேஷன் பர்மிட்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பீப்புள் அதாவது மேக்ஸிமம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் இல்லை பிக் பாஸ் பார்க்கல பிக் பாஸ் பார்க்கலங்கிறதுல அந்த ஹையஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அதாவது அந்த டைம் இருக்குது பிக் பாஸ் பார்க்கல டைம் இல்லை ஆனால் பிக் பாஸ் பார்க்கல அந்த ஸோ அவங்க மொத்தத்தில் பிக் பாஸ் பார்க்கல அப்படிங்கிறதுல தான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு குரூப் தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆனால் டைம் இருக்குது பிக் பாஸ் பார்க்குறேங்கிறது அந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் பட் ஐ வாண்ட் டு சே அந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்ட்டில் நானும் ஒருத்தன் எனக்கு டைம் இருக்குது அதனால் நான் பிக் பாஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னு அது ஏன்னு சொல்கிறேன் தட் இஸ் ஒய் ஐ போஸ்டட் இந்த இந்த கொஷினை போஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரீசனே அது தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்ட் ஆச்சுல்ல இந்த பிக் பாஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் இருக்குல்ல அந்த ஓப்பனிங் வரும்போது இல்லை நான் வந்து பார்த்துட்ருந்தேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஓடுமா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷோ அந்த ஃபஸ்ட்டு எல்லோரையும் வந்து கண்டஸ்டண்ட்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ நாலு மணி நேரம் ஓடுமா நாலு மணி நேரத்தில் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நானும் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆச்சு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகிறப்போ நான் லைட்டாக யோசித்தேன் என்ன பி பிக் பாஸ் வந்து ரெண்டரை மணி நேரமாக உட்காந்து நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமே யூஸ்வலாக நம்ம வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுமே இது என்ன ஏன் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சுருந்தேன் அப்போ தான் சரி ஓகே நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்டையும் போய் கேட்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டினை நான் போஸ்ட் பண்ணேன் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா அந்த அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் வந்து பார்த்து அந்த த்ரூ வெல் ஐம் வாட்சிங் இட் இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்கிற டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸு பார்க்குறப்போ இல்லை யா நமக்கு லைஃப்பில் டைம் இருக்குது பிக் பாஸ் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங்கே எனக்கு அப்போ தான் வந்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்டில் வந்து நானும் ஒரு ஆள் தான் சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மலாம் வந்து அட அடல்ட்ஸ் ரைட் ஸோ நம்ம அடல்ட்ஸுங்கிறனால வந்து வி கெட் டு டூ வாட் வி வாண்ட் டு டூ அதுக்கு உண்டான தண்டனைகளையும் நம்ம அனுபவிப்போம் லீகலி அண்டு லீகலாக ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து ஒரு அடல்ட்டுங்கிறனால நம்ம மற்றவங்க யாரும் நம்மளை கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் அதை பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு த லா த லா இஸ் த ஒன்லி திங் தட் வில் ஆஸ்க் அஸ் என்ன சொல்கிறது பிடிச்சி நம்மளை கேள்வி கேட்குறது வந்து சட்டம் மட்டும்தான் அது தவிர வந்து நீங்கள் அது என்ன என்ன பண்ணுறீங்க அது பண்ணுறீங்கன்றத பெருசாக யாருக்கும் கொஷின் பண்ண மாட்டாங்க இது ஓகே நீங்கள் ஒரு அடல்ட் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதனால தான் வந்
ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைம் இல்லை அதனால் பிக் பாஸ் பார்க்குறேன்னு ஒரு மூணு பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது புரியும் பட் ஈவன் தோ அவங்க வந்து லீஸ்ட் ஆஃப் த வோட்டர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சர்டன் திங்ஸ் ரைட் டைம் இல்லை அப்படின்னா பிக் பாஸ் பார்க்குறது வந்து யூனோ இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் யூர் டைம் ரைட் பட் சி இந்த பிக் பாஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா இன்னும் அக்கார்டிங் இதோ பேஸ்ட் ஆன் ஹியூமன் சைக்காலஜி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டுனா எனக்கு வந்து சி நான் வந்து பிக் பாஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் பார்க்குறேன் அச்சா இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் அதை வந்து ஒரு ஒரு பொசிஷன் பண்ணி இப்படி ஒரு ஷோ ரியாலிட்டி ஷோ ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய பொசிஷனிங் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பிக் பாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடாப்டேஷன் தான் ரைட் அந்த பிக் பிரதர் அப்படிங்கிற அந்த நெதர்லாண்ட்ஸில் இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் அந்த நெதர்லாண்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிக் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அது வந்து எப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஹவுஸ் மேட்ஸ் மாதிரி ஒருத்தவங்கள விட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கேமராவில் இது பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு இது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் அகெயின் இட்ஸ் அப் டு யூ டு வாட்ச் ஆனால் இது ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஷோஸ் ஏன்னா இட் இஸ் பில்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் ஹியூமன் சைக்காலஜி ரைட் லைக் என்ன பண் அது நம்மளோட நமக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் க்யூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணும் நமக்கு எது வந்து ஒரு ட்ரைவ் கிரியேட் பண்ணும் போய் பார்க்குறதுங்க ஸோ தட் இஸ் வை இந்த ஷோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கரம் என்ன சொல்கிறது த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது என்டர் என்டர்டெயின்மெண்ட்லே ஒரு உச்சக்கட்டம் அதை தாண்டி எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ தான் அது அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறது அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இப்போ வந்து பிக் பாஸ் சீசன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து சீசன்னா சொல்கிறது சீசன் ஒன் சீசன் டூ எயிட் சொல்ல அதாவது சீசன் அதாவது அக்டோபர் மாதம் தான் அது வரும் கரெக்டாக அந்த அந்த நியூ இயர் வரைக்கும் வரும் அந்த நியூ இயரை தாண்டி ஸோ பேசிக்காக நியூ இயர் ஒன் இயர் கோயிங் த்ரூ நியூ இயர் You are going through Big Boss. அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது இருக்கும் செட்டப் அந்த செட்டப் அப்படி தான் இருக்கும் கிறிஸ்மஸ் இருக்கும் உள்ள இந்த பண்டிகையெல்லாம் இருக்குல்ல தீபாவளி அந்த அந்த இதெல்லாம் போ சம்டைம்ஸ் பொங்கல் கூட உள்ள பத் ஒரு டைம் நடந்துச்சு நினைக்கிறேன் தெரில ஸோ அதெல்லாம் வந்து உள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து நல்லா காட்டுற டைம் இது கிறிஸ்மஸ் இருக்குது நியூ இயர் இருக்குது எல்லாமே அதை உள்ள நீங்கள் காட்டலாம் அதில் கரெக்டாக ஸோ அதனால் வந்து தே செட்டப் தே பொசிஷன் இட் இன் அ வே தட் என்ன சொல்கிற அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொசிஷனிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது ப்ரில்லியண்ட் என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரில்லியன் ஒன் ஆஃப் த ப்ரி ப்ரில்லியன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எவர் ரைட் அதோட ப்ரோமோஸ்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே யூடியூப்பில் நீங்கள் பிக் பாஸோட ப்ரோமோலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ப்ரோமோ போட்ட உடனேவே வியூஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு இன்க்ரீஸ் ரொம்ப பயங்கரமான வியூ ஸோ அதில் இருக்கிற ஆட் ரெவன்யூ நான் சொல்கிறேன் இது ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஷோஸ் ஏன்னா இட் இஸ் பில்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் ஹியூமன் சைக்காலஜி ம மனுஷங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்றத வச்சு அல்டிமேட்டாக அதை பில்ட் பண்ணுது So that is why it is a brilliant show, first of all. நான் வந்து அமெரிக்கன் டெலிவிஷன் நிறையா பார்ப்பேன் ஓகே ஸோ அமெரிக்கன் டெலிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஷோஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து ஜெரி ஸ்ப்ரிங்கர் ஷோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஜெரி ஸ்ப்ரிங்கர் ஷோவில் என்ன பிடிக்கும்னா பிஃபோர் ஐ கோ டு அதர் திங்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து சொல்வதெல்லாம் உண்மை மாதிரி தான் ஓகேவா அதாவது எப்படின்னா எவ்ரிடே பீப்புள் இருக்காங்கள்ல அவங்களுடைய இஷ்யூஸை வந்து அந்த ஷோவில் எடுத்துகிட்டு வந்து யார் பெரிய ஆள்னு அடித்து காட்டுங்க ஓய் அப்படின்னு சண்டை போட வச்சு அப்படியே அதை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ சொல்வதெல்லாம் உண்மை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரியாலிட்டி ஷோ தான் ஆனால் ஓரளவுக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 எவ்ரிடே பர்சனோட ஒரு ப்ராப்ளமை வந்து எடுத்து அதை அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிறது நமக்கு புரிகிற மாதிரி அதை வந்து நமக்கு காட்டுறது இருக்குல்ல அதாவது இப்படிலாம் இருக்குது இப்படிலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ நம்மளோட மென்டாலிட்டி என்ன ஓகே நம்ம வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதிலேயே சொல்லுவது தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் வியூஸ் இருக்கும் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் பார்ப்பேன் சொல்லுவது தலைமுறையை பேச்சு போட்டு பார்ப்பேன் ஏதாச்சும் ரொம்ப இது பண்ணணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டெலிவிஷனில் வந்து எல்லாமே ஒரு அடாப்டேஷன் தான் அமெரிக்கன் டெலிவிஷனில் ஒரு அட அடாப்டேஷன் மாதிரி தான் அது அதாவது நமக்குன்னு ஒரிஜினலாக ஷோஸ் இருந்துச்சு இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு தூர்தர்ஷன் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங்
அதாவது டிபேட்டாக இருந்தாலுமே அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் அதை பற்றி பேசுவாங்க அந்த தமிழ் கல்ச்சர் ரெஃபரன்சஸ் அதில் வைப்பாங்க நம்ம யூஸ்வலாக என்னென்ன பண்ணுவோம் அந்த ஜோக்கு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெஃபரன்ஸ்டாக இருக்கும் நம்ம நம்ம மட்டும் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது வெளியேந்து ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த பிக் இந்த பிக் பாஸ் இந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொல்லுவதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் என்ன சொல்கிறது மார்க் அந்த வியூவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் கன்சியூமர்னு சொல்லலாம் அந்த பார்க்குறவங்க எல் எல்லாத்தையுமே கன்சியூம் பண்ணாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு வாட்ச் தேன் பட்டி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளே சின்ன வயசில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வீட்டில் தீபாவளி பண்டிகை வருதுன்னா உடனே பட்டி பண்ணுறது தான் வீட்டில் வைப்பாங்க பட் நமக்கு அது பிடிக்குமா போர் அடிக்குதுன்னு நினப்பா ஏன்னா நமக்கு புரியாது இப்போ படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு வயசில் நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த படம் நல்ல படமா இல்லை கெட்ட படமா அப்படிங்கிறத வந்து உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்ல முடியாது படம் அப்படிங்கிறது மட்டும் அவங்க கண்ணு தெரியும் இல்லையா இல்லையா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஓகே ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து படத்துக்கெல்லாம் போகிறப்போ இந்த படம் நல்லா இல்லை படம் முடிச்சு இந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு வாங்க பட் எனக்கு புரியாது ஏன் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட படம் தான் ஏதோ பார்த்தோம் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆகும்போது தான் அந்த தேர்ட்டிலாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க இப்போ நான் தேர்ட்டி படம் ஒரு படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒப்பீனியனடாக இருப்பீங்க நீங்கள் அந்த படம் நல்லாவே இல்லை இந்த சீன் நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் ஆக்சுவலி இது உங்களால் இது பண்ண முடியும் ஸோ அந்த யங் மைண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விஷயம் கூட போர் அடிச்சிடும் ஸோ வந்து நிறைய அந்த இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிக் பாஸ் மாதிரி ஷோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யங் மைண்டுக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இது இட் இஸ் பில்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆன் சாப் ஆஃப் சைக்காலஜி இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை ஜெரி ஸ்ப்ரிங்கர் ஷோன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன்ல அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஷோஸ்க்கு நான் வந்து ஆடியன்ஸாக போயிருக்கேன் நான் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் இருக்கும்போது ஜிம்மி கிமல் லைவ் அப்புறம் இந்த இன்னொரு ஷோ வேர்ல்ட் ஆஃப் டான்ஸ்னு ஒரு ஷோ இருந்துச்சு அதில் வந்து ஜெனிஃபர் லோபேஸ்லாம் நான் நேரில் போய் பார்த்துருக்கேன் நான் நான் அணுவும் வந்து ஆடியன்ஸில் இருப்போம் அந்த இதில் அப்புறம் இந்த வாய்ஸ் இருக்குல்ல அதில் நாங்கள் ஆடியன்ஸில் இருப்போம் ஆடம் லீவ் என்ன பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி அமெரிக்கன் டெலிவிஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏன்னா அமெரிக்கன் டெலிவிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராமா நிறையா இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸ் அந்த ட்ராமான்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பெட்டர்னிட்டி கோர்ட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பெட்டர்னிட்டி கோர்ட்டில் என்னென்னா வந்து ஒரு கேஸ் நடக்கும் பையன் வந்து என்ன மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனோட அப்பா வந்து கேஸ் போட்டுருவாரு கேஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த ஏன் ஏன் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி இழுத்து அடித்து ஒரு அரை மணி நேரம்க்கு அப்புறம் வந்து யூ ஆர் நாட் த ஃபாதர் அப்படின்னு வாங்க அதாவது இருபது வருஷமாக அந்த பையனை வளர்த்துட்டு இருப்பான் ஆனால் பையன் அப்பாவே கிடையாது வேறு ஷி ஷி ஹேட் அ சன் வித் சம் எல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஷோலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த 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 கடைசி நேரத்தில் ஃபாதராக இல்லையா அப்படின்னு அந்த அந்த பில்ட் ஆகி அதை கொண்டு போய் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ மாதிரி தான் அது ஆனால் பெட்டன் டீ கோட் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது ஃபேக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பிக் பாஸே இப்படி நிறைய பேர் ஃபேக் ஃபேக்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதே மாதிரி பெட்டர்னிட்டி கோட்டையும் ஃபேக்குன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா அந்த மாதிரி எல்லா ரியாலிட்டி ஷோலையுமே ஒரு ஃபேக்னஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஷோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நேக்கட் அண்ட் அஃப்ரைட் ஒரு ஷோ இருக்கும் அது ஏன் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அது வந்து அதாவது த மோஸ்ட் டவுன் அதாவது ஹியூம் அந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் ரொம்ப கீழே போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி அதை காட்டுவாங்க எப்படின்னா வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை வந்து ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் நேக்கடாக கொண்டு போய் ஒரு காட்டில் விட்டுருவானுங்க அந்த காட்டில் வந்து அவங்க இருக்கிறத சாப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற பாம்பு பள்ளி எல்லாத்தையும் அடித்து இது பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு ஃபயர் ஸ்டார்டர் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இது கொடுத்துருவாங்க ஒரு இது ஒன்று கொடுப்பாங்க டார்ச் லைட்டாக சம்திங் ஏதோ அது ஃபயர் ஸ்டார்டர் வச்சு கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நீங்கள் நெருப்பு பற்ற வச்சுக்கணும் அதை வச்சு அந்த காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் அந்த டெரெயினில் பயங்கரமான ஷோ அது நேக்கடா அது குளிரும் எல்லாமே அந்த கிளைமேட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாம் தாங்கிட்டு கொசுலாம் கிடைக்கும் அப்படியே இருக்கணும் அந்த மாதி
அதனால தான் நீ ட்ராமா போய் தேடுற வெளியே போயிட்டு அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலாக அது உண்மை தான் சி வென் யூஆர் அண்ட் அடல்ட் பிகம் வென் யூஆர் வென் யூஆர் வென் யூஆர் சம் ஒன் வென் யூஆர் அண்ட் எஸ்பெஷலி அண்ட் இந்தியன் ஹூ இஸ் பிகமிங் அண்ட் அடல்ட் இன் த யூஎஸ் எப்படின்னா வந்து இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயிடும் அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த ஃபேமிலி யூ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலியை தான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே உங்கள் இதுலலாம் தலையிட மாட்டாங்க உங்களோட ஃபேமிலி ட்ராமாவிலலாம் அவங்க இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தெர் இஸ் அதாவது என்ன நீங்கள் ஃபாரின் வந்துட்டிங்கன்னா யுவர் உங்கள் லைஃப் வந்து லெஸ் ட்ராமா இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராமா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கவனித்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா வந்து எல்லாரோட நிறைய எத்தனை பேர் ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அந்த பிரச்சனையில் வந்து எவ்வளோ அதிகமான பீப்புள் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ட்ராமா இருக்கும் இப்போ கம்மியான இப்போ ஒரு பிரச்சனை இப்போ ஒரு உங்களுக்கு உங்கள் நீங்கள் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒன்றா ஒரு வீட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு உங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் அதை சால்வ் பண்ணால் ட்ராமா கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு ஒரு பத்து பேர் வந்து அதை சால்வ் பண்ணுற இப்போ நாங்கள் ட்ராமா ஜாஸ்தி ஆகிடும் நீ என்ன சொல்கிறேன் நான் கேட்குறேன் அதுதான் பிக் பாஸு ஒரு பிரச்சனையை வந்து பத்து பேர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஒருத்தர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ட்ராமா அவனுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ த மோர் பீப்புள் எக்ஸிஸ்ட் த மோர் ட்ராமா அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸில் வந்து ஸ்டார்டிங்கே வந்து ரெண்டு மூணு பேர் எலிமினேட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா திருப்பி கொண்டு போய் உள்ளே விட்டுருவாங்க ஏன்னா வந்து அந்த ட்ராமா மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ட்ராமா அதை கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ பேசிக்காக இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ட்ராமா ரைட் ஸோ இப்போ இஃப் யூஆர் சம் ஒன் ஹூ லைக்ஸ் ட்ராமா அதாவது எப்படின்னா அந்த சண்டை அந்த இந்த கார்டாஷியன்ஸ் ஷோஸ்லாம் சண்டை ஒரே அப்படியே ஒரு மாதிரி சண்டை போவோம் ட்ராமா போவோம் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு ஆர்கியூ இதெல்லாம் ட்ராமா ட்ராமானால் நான் சொல்கிறது வந்து நாடகம் சொல்ல வரல ட்ராமானு சொல்கிறதுன்னா அந்த அல்ப சண்டைகள் சும்மா ஆர்கியூமெண்ட் போகுது இந்த சும்மா கத்திக்கிட்டு கிடக்கிறாங்களே இதெல்லாம் ட்ராமா ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ட்ராமா இருக்கிற ஷோஸ் வந்து ஏன் பிடிக்குது அப்படின்னா என் லைஃப்பில் ட்ராமா கம்மியாக இருக்கிறனால நான் ட்ராமாவை போய் தேடி போய் உட்காந்து நான் ட்ராமாவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் ஒன் ஆஃப் த ட்ராமா ஓரியன்டட் ஷோஸ் வந்து பிக் பாஸ் பிக் பாஸில் இருக்க ட்ராமாவுக்கு பஞ்சமே இல்லை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஜாலியாக ட்ராமானா அது பிக் பாஸ் தான் you love you can enjoy sit and basically sit and enjoy watch the watching that drama if, if you have time okay ana idla or mega periya issue iruk adha na vandu inga solli avum idla ipo na vandu or show paakra maadhiri neenga paaka matinga neenga or show paakra mari unga family la paaka matanga so oru oru thorukkum or emotional tolerance irukum or idu irukum இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து இப்போ நானும் அணுவும் வந்து ஒரு படம் பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கிங்களேன் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு நாய் படம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாய் சாவிற மாதிரி காமிச்சிருவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு நாய் அடிப்ப ஒரு சோக சீனை வச்சுருவாங்க அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய் படம்னாலே யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நாய் வந்து சாவும் அப்படின்னு இப்போ இது எயிட் பிலோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்கும் அதில் வந்து எட்டு ஹஸ்கி இருக்கும் எட்டாக பார்த்தா தெரில அந்த ஹஸ்கி இருக்கும் ஹஸ்கியை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் அந்த அண்டாட்டுக்காரில் கூட்டிகிட்டு போய் அதை வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதை திருப்பி அந்த டாக்லாம் அங்கேயே இருக்கும் அவர் ரெண்டு மூணு டாக் மட்டும் இறந்துடும் சார் ஒரு டாக் மட்டும் இறந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டாக்லாம் அங்கேயே இருக்கும் அவன் திருப்பி போவான் போய் அந்த அண்டாட்டுக்கா வரைக்கும் திருப்பி போய் அந்த டாக்லாம் திருப்பி பிடிச்சிட்டு வருவான் ஸோ என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி சில சோகமான சீன்ஸ் வரும் இல்லை டாக் இறக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி சீன் வரும் அந்த மாதிரி சீன் வந்தால் சில பேர் பார்க்கவே மாட்டாங்க அப்போ படத்தே பார்க்க மாட்டாங்க சில பேர் இல்லை நாய் சாவும் அப்படின்னு மனுஷன் செத்தா கூட பார்த்துருவாங்க நாய் செத்தா பார்க்கவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் டாலரன்ஸ் இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா இவ்வளோ தான் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு எமோஷ்னல் டாலரன்ஸ் இருக்கும் அந்த டாலரன்ஸ் வந்து உங்களோட டாலரன்ஸ் லெவல் வந்து எப்படி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு அது செட்டாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது என்னுடைய டாலரன்ஸ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போ வந்து எமோஷ்னலி அஃபெக்ட் ஆகுவேன் அப்படின்னா ஐயா நான் மூவிஸ் பார்ப்பேன் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு எமோஷ்னல் சீன் வருது அப்படின்னா நான் எனக்கு அழகு வரும் சில பேருக்கு அழுகே வராது ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு என்ன மூவி தானே மூவி தானே மூவி தானே அந்த மைண்ட்லேயே பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமே பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந
இந்த பிக் பாஸ் பிஜி தேர்ட்டி நான் சொல்ல வரேன் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன் குழந்தைங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க பேரண்ட் வந்து அவங்கள கைட் பண்ணுவாங்க எப்படி பார்க்குறது நம்ம நம்ம வேலை கிடையாது இப்போ வந்து குழந்தைங்க ஐயோ குழந்தைங்க பார்க்குறாங்கன்னு அடிச்சு அழுவது வந்து நம்ம வேலை கிடையாது ஐயோ குழந்தைங்க பார்க்குறாங்க அவங்களோட லைஃப் பயிலடுங்கிறது நம்ம வேலை கிடையாது ஸோ ஆஸ் அடல்ட்ஸ் நம்ம நம்ம பண் நம்ம கோர்ஸ் கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது நம்மளை மட்டும்தான் ஸோ நான் பிக் பாஸ் பார்க்கும்போது என்னுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஐ ஜாலி ட்ராமா ஐ சண்டை போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வேலை ஸோ இப்போ நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸு அது இதுன்னு டென்ஷனாக இருக்காங்கல்ல ஏர்னிங் பீப்புள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்குலாம் வந்து பிக் பாஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் விஷயந்தான் அது என்ன வந்து தட் இஸ் ஹவு த ஷோ இஸ் செட் அப் ரைட் யூ 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 கோ அவுட் யூ மேக் மணி யூ கம் பேக் ஹோம் யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு செட் அண்ட் ஹாவ் சம் ஃபன் அண்ட் யூ டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் அது வந்து ஷோஸ் எல்லாம் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அதான் சொல்ல வரேன் என்னென்னா நம்மளோட கல்ச்சருக்கு பேரலாக இருக்கிற ஷோஸும் நம்ம கல்ச்சருக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிற ஷோஸும் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இட் வுட் ஹவ் பின் எக்ஸ்ட்ரீம்லி நைஸ் எனக்கு எனக்கு அது ஒரே ஒரு தான் எனக்கு குறை அந்த தூர்தர்ஷனில் போட்ட அந்த சின்ன வயசில் போட்ட அந்த ஷோஸு அந்த கல்ச்சரை கா இப்போ டிவி சீரியலே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் விஜய் டிவி சீரியல்ஸே நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் சீரியல்ஸில் நடிக்கிறாங்க எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சவங்களும் நடிக்கிறாங்க சீரியல்ஸில் பட் அந்த அந்த விஜய் டிவி சீரியல்ஸை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்கப் அவ்வளோ மேக்கப் ஓவர் மேக்கப் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து பழைய கோலங்கள் அந்த மாதிரி பழைய சீரியல்ஸு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஃபோர் பை த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்கும் இல்லை அதாவது ஸ்கொயர் டிவிக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துருப்பாங்கல்ல திருமதி செல்வம் அந்த மாதிரி இந்த இப்படி இருக்கும் ஸ்கொயராக இருக்கும் நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே ஸ்கொயராக இருக்கும் அந்த பிக்சரே ஏன்னா வந்து டிவி அப்போலாம் ஸ்கொயராக இருந்தது இப்போ தான் வந்து இப்படி வந்துருச்சு டிவி சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ்டு நைனில் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் யூடியூப் வீடியோவே சிக்ஸ்டி இன்ஸ்டு நைன் ரேஷியோவில் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கொயராக இப்போ ஸ்கொயராக வந்துருச்சு அப் அந்த அந்த இதெல்லாம் எடுத்து பாருங்களேன் ரொம்ப ஆஸ்தட்டிக்கலி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காது ரொம்ப பிரைட் பிரைட் அப்படி இருக்காது அதாவது எப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஹிந்தி சீரியல் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனது ஸோ ஹிந்தி சீரியல்ஸு அந்த கொரியன் சீரியல்ஸ்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஈக்குவலாக கம்பீட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்து இந்த ட்ராமா வந்து எக்ஸ்ட்ராவே வைப்பாங்க சீரியலில் அதிக ஹெவி ட்ராமா இருக்கும் இப்போ இருக்க சீரியலில் பார்த்திங்கனாலும் அப்போ இருக்க சீரியலில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராமா மாதிரியே இருக்காது அப்படி ரீ அப்படியே ரியலாக ஏதோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த கோலங்களில் கோலங்களில் சின்ன வயசில் எல்லாம் ஏன் இருக்கு எனக்கு அந்த ஒரு எப்பிக்கான ஒரு சீன் இருக்குது ராஜேஷ்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பான் அதில் கோலங்களில் இப்போ கூட ஹீஸ் ஹீஸ் அவரை வந்து அங்கே நடிச்சுட்டு தான் இருக்காரு அணுகிட்டு அடிக்கடி சொல்லி கலாய்ப்பேன் நான் தான் கோலங்கள் ராஜேஷ் ராஜேஷ்னு சொல்லி கலாய் அந்த ராஜேஷ் கேரக்டரு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவான் ஹீரோயினோட ஒய்ஃபை சரி 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 ஹீரோயினோட ஒய்ஃபுங்கிற ஹீரோயின் வேற ஐ மீன் தேவயானியோட தங்கச்சி ஆர்த்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் ஜில்லு ஒரு கதையில் கூட அவங்க நடிப்பாங்க அந்த கேரக்டரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிடுவான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவான்னா பணக்காரன் வானம் படத்தில் வானம் படத்தில் சிம்பு சொல்லுவார் பணக்காரன்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிவிடுவான் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் தெரியும் அவன் இப்போ க பணக்காரனே கிடையாது அவன் வந்து ரொம்ப வந்து புவர் ஃபேமிலி அப்படின்றது அப்போ தான் தெரியும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி ஓகே போய் வாழ்வான் அதுக்கப்புறம் அவன் வேறு ஒரு பொண்ணை இது பண்ணிவிடுவான் அது கல்யாணம் 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 செட்டப்பில் இருக்கும்போதே அவன் வந்து அவன் அத்தை பொண்ணை வந்து இது பண்ணிவிடுவான் அது பண்ணிவிடுவான் அது ஆமாம் அதுதான் பண்ணிவிடுவான் பண்ணி அது ப்ரெக்னெட் ஆகிடும் அந்த பொண்ணு ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டு எப்படி சொல்கிறது அவன் கோலங்கள் ராஜேஷ் மாதிரி ஒரு ஒஸ்டி கேரக்டர் உலகத்துலேயே அது கிடையாதுன்ற மாதிரி காட்டுவாங்க பட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இருக்க விலையெல்லாம் பாருங்களேன் துப்பாக்கி எடுத்து சுண்ணுங்கிறாங்க அது என்ன ஒரு சிம்பிள் விஷயந்தான் யூ டோன்ட் ஹாப் டு டைக் எக்ஸாஜுரேட் தட் மச் நாதஸ்வரம்ன்ற சீரியல் மெட்டி ஒளி இந்த மாதிரி சீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 ப்ராப்பரான அந்த அந்த ரொம்ப பியூட்டி காட்டணும் ட்ராமா அதில் எம்ஃபசைஸ் க எம்ஃபசைஸ் பண்ணாமல் கதையை மட்டும் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல இதெல்லாம் ப்ரொடக் அதாவது லோ ப்ரொடக்ஷன் பட் வந்து ஹை ஸ்டோரி ஸோ இது இப்போ இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரியே இல்லை இப்போ இருக்க வெறும் அந்த இது மட்டும்தான் பியூட்டி மேக்கப் அஸ்தட்டிக் அந்த செட்டோட
அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஐ ஐம் ஏபிள் டு சி த டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் இப்போ இருக்க உங்களுக்குலாம் தெரியாது பட் வந்து இந்த கோலங்கள் த என்டையர் திங் இஸ் அப்லோடட் அதில் வந்து ஒரு இந்த தில்லான்னு ஒரு கேரக்டர் கூட இப்போ வந்து வைரல் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அப்புறம் ஐ ஓன் பிரதர் ஐ ஓன் யூ லாஸ்ட் ஐ மேட் யூ லாஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து இப்போ வைரல் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்போயே பார்த்துட்டோம் நம்ம அப்புறம் இந்த கோலங்கள் ஆதி உணவு என்ன சொல்கிறது பயங்கரமான ஒரு இது ஸோ த த திங் இஸ் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் ட்ராமா யூ இட்ஸ் குட் டு லுக் ஃபார் லுக் ஃபார் ட்ராமா இன் சம் ஒன் எல்ஸ் லைஃப் அண்ட் நாட் யுவர் லைஃப் ரைட் ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் ட்ராமா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் மற்றவங்க லைஃப்பில் இருக்கிற ட்ராமாவை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஐ ஜாலி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இட் ஓன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் யூ இட் ஓன்ட் ரியலி ஒரு மாதிரி உங்களை வந்து ஒரு தப்பான சுச்சுவேஷனுக்கு உங்களை தள்ளாது தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் அபவுட் லுக்கிங் ஃபார் ட்ராமா அண்ட் சம்மன் எல்ஸ் லைஃப் ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் த டைம் ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் லைக் யூ நோ ஆல் எவ்ரி திங் தட் யூ என்ன 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 சொல்கிறது எல்லா விதமான உங்களுக்கு அதை பார்க்குறதுக்கு உண்டான எல்லா விதமான எபிலிட்டிஸும் உனக்கு உங்களுக்கு இருந்தாலும் கீப் தன் இன் மைண்ட் தட் யூ வில் ஹாவ் சர்டன் ப்ரிஃபரன்சஸ் தட் அதர் பீப்புள் ஓன்ட் ஹாவ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் போய் இப்போ நான் உங்களுக்கு பிக் பாஸ் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் போய் பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தட் இஸ் ஒய் தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பீங் அண்ட் அடல்ட் உங்களுக்கு நீ உங்களை கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் எவ்வளோ அட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நான் எனக்கு எது வேணும் எனக்கு எது வேண்டாம் நான் எந்த மாதிரி ஷோஸ் பார்ப்பேன் நான் எந்த மாதிரி ஷோஸ் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து யூ ஹாவ் டு கீப் இப் வேல்யூவேட்டிங் தட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வேணும் தட்ஸ் இட் இன்னொரு விஷயம் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட் உங்களுக்கு ஒரு ஷோ பார்க்கும்போது ஒரு எமோஷ்னலி இஷ்யூ வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ வந்து யூஎஸில் வந்து கிரேஸ் அண்ட் ஆட்டமின் ஒரு ஷோ இருக்குது அதில் அப்படியே இப்போ பாட்டே கலப்பமாங்க அந்த ஷோவில் இப்போ டாக்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற லவ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இது அதுன்னு என்னென்னமோ வேறு மாதிரி காட்டுவானுங்க மெடிக்கல் விஷயமும் காட்டுவானுங்க ஒரு மாதிரி போகும்போது பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கெட் எமோஷ்னலி அஃபெக்டட் பை வாட்சிங் தட் அந்த கிரேஸ் அனாட்டமியை வந்து அப்படியே பார்த்து 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 அவங்க டெய்லி லைஃப்பில் வந்து தே வில் கெட் அஃபெக்டட் பை இட் ஒரு மாதிரி ப்ரெஷராக இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த த குட் டாக்டர் இருக்குது அதுவும் அப்படி தான் ஒரு மாதிரியான ஒரு You have to evaluate அது உங்களை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுதுங்கிறது வந்து நீங்கள் இவேல்வேட் பண்ணி பார்க்கணும் யூ ஹாவ் டு திங்க் ஓகே நம்ம சேஞ்ச் ஆகிறோமா அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் குட் டு அவாய்ட் யூ நோ திஸ் டைப் ஆஃப் பிக் பாஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பட் ட்ராமா இஸ் ட்ராமா ஐ லைக் வாட்சிங் ட்ராமா ஐ டோன்ட் ஐ டோன் மைண்ட் அதை நான் உண்மையிலே சேஞ்ச் பண்ணாது ஐ டோன் திங்க் என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணாது ஏன்னா நான் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து ஐ நோ எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு விஷயம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா அதை நான் நோட் பண்ணுவேன் நிறையா நோட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ எழுதி வைப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த விஷயம் என்னை சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு லைஃப் ஃபுல்லாக மாற்றிடுச்சு அப்படின்னு எழுதி வைப்பேன் ஐ டூ சர்ட் ஐ டூ சர்டன் திங்ஸ் டு டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து உண்மையிலேயே நான் எது மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் யூ ரைட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் த ஷோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஒரு உங்களோட உங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் உங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் ரைட் உங்கள் நத்திங் எல்ஸ் நத்திங் எல்ஸ் மேட்டர்ஸ் உங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் மட்டும்தான் மேட்டர் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிஃபரன்சஸ் ரெண்டு தான் இது ரெண்டு தான் வந்து இட் வில் ப்ளே சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல் இன் டிடர்மைனிங் ஓகே ஐ நோ வாட் ஐம் வாட் ஐம் வாட்சிங் அப்படிங்கிற மாதிரி எனிவேஸ் நீங்கள் வந்து டெலிவிஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் ஷோஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் you know and for people everyone wants to make money adanal vandu edhu money making shows o adhula dhaan vandu panam poduvaanga ellarum edhu vandu proof prove a irukko prove ana irukko appo big boss la vandu or proven model right ipo hindi la ipo tamil la vandu big boss ku vandu na sponsor pananum na vandu production create pananum appadina i have to pay some money right so yaar eppa money pay panuvaanga na already proven model la vandu jeikum proven model illa appadina jeikadhu ipo vandu or அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பிக் பாஸ் பிக் இப்போ ஹிந்தியில் பிக் பாஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு ப்ரூவன் மாடல் எடுத்து காட்டலாம் ப்ரூஃப் மாதிரி காட்டலாம் பண்ண பாரு இவ்வளோ பேர் பார்த்துருக
இட்ஸ் அப் அப் இட்ஸ் அபவுட் வாட் யூ வாண்ட் டு வாட்ச் அண்ட் வாட் யூ லைக் டு வாட்ச் உங்கள் லைஃப்பில் ட்ராமா கம்மியாக இருக்க மாதிரி தோணுதுன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் பிக் பாஸ் உங்கள் லைஃப்பில் ட்ராமா ஜாஸ்தியாக இருக்குது உங்களுக்கே ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்குது மாமியார் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை ஃப்ரெண்டு பிரச்சனை காசு கடன் பிரச்சனை இது எதுன்னு இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் நாட் டு வாட்ச் பிக் பாஸ் அந்த மாதிரி ஸோ திங்க் அபவுட் இட் கைஸ் அண்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இதை பார்த்துருந்தீங்க இவ்வளோ தூரம் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் பிகாஸ் வந்து இது வந்து என்ன சொல்கிறது சம்திங் தட் ஐ ரியலி என்ஜாய் டூயிங் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இருக்குது உங்களுக்கு மைண்டில் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே டேக் கேர் ஹேவ் நைஸ் டே பாய் பாய்